வணக்கம் முன் செய்திகளுக்காக ஸ்ரீதேவி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கன்னி ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு பயிற்சி வரட்டாண்டி புதுவை கோவில்களில் சனீஸ்வர பகவானுக்கு சிறப்பு வழிபாடு புதுவை அரசில் ஏழு மாதங்களாக திட்டங்கள் முடக்கம் நிதி பற்றாக்குறையை போக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அன்பழகன் குற்றச்சாட்டு பழைய மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது நலவழித்துறை அலுவலகம் முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் அதிகாரிகள் ஆய்வு இனி விரிவான செய்திகள் சனி பயிற்சியை முன்னிட்டு மொரட்டாண்டி சனீஸ்வரன் கோவில் ஈஸ்வரன் கோவில் மற்றும் காமாட்சி அம்மன் கோவில்களில் நடைபெற்ற பூஜைகளில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் சனி பயிற்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றதையொட்டி காலை ஏழு ஐம்பத்தோரு மணிக்கு சனி பகவான் கன்னி ராசியில் இருந்து துலாம் ராசிக்கு இடர்பயிற்சி அடைந்ததை முன்னிட்டு மொரட்டாண்டி சனீஸ்வரன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் பொதுவை மாற்றம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பரிகார பூஜைகளில் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று புதுவை காந்தி வீதியில் அமைந்துள்ள ஈஸ்வரன் கோவிலில் சனி பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதேபோல் காமாட்சி அம்மன் வீதியில் அமைந்துள்ள காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் சனி பயிற்சி சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதிலும் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இன்று சனி பகவான் கன்னியாராசியிலிருந்து துலாராசிக்கு பேச்சாகிறார் இது மிகவும் உன்னதமான ஒரு அமைப்பாகும் துலாராசியிலே முப்பது வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் பிரவேசம் செய்கிறார் துலாராசியானது சனியின் உச்ச வீடு இதனால் பொதுவாக எல்லோருக்கும் தொண்ணூறு சதவீதம் நன்மை பயக்கும் இதில் முக்கியமாக மேஷராசிக்காரங்களுக்கு ஏழ இது கண்டக சனி என்று சொல்வார்கள் கண்டக சனினா அதாவது கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு வந்து மனைவி ஸ்தானம் என்று சொல்லுவாங்க மனைவி ஸ்தானம்னா அவங்களுக்கு உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படும் ஆனால் இது வந்து உச்சத்தில் வருவார் உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படாது எல்லோரும் சௌரியமாக இருக்கும் அதுபோல் சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு ஏழரை சனி விடுபடுகிறது கன்னியா ராசி கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு இது வந்து பாத சனி துளா ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம சனி விச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழடை சனி மகர ராசிக்காரங்களுக்கு ஜீவனஸ்தானம் வந்து பத்தாம் இடத்தில் கும்பராசிக்காரங்களுக்கு அஷ்டம சனி மாறி ஒன்பதாம் இடத்தில் 
பொருட்கள் மீன ராசி விவகாரங்களுக்கு அஷ்டம சனி பொதுவாக என்னன்னு கேட்டால் நாலு எட்டு பன்னெண்டு இவை வந்து மறைவிடம் என்று சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த மறைவிடத்தில் வரும்போது பொதுவாக பாதிப்பு ஏற்படாது ஆகியால் விருச்சிய ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரார் சனியின் பாதிப்பானது கடைசி ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே முதல் இந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு அவர்கள் மிகவும் உன்னதமான அமைப்பு அதுபோல மேஷராசிக்காரர்களுக்கு சப்தம சனி என்று சொல்கிறார்கள் சப்தம்னா கண்டசனி சொல்லுவாங்க கண்டசனி அதால் மனைவி ஸ்தானத்துக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது உச்ச வீடு என்பதால் யாருக்கும் இந்த சனி பயிற்சியிலே பொதுவாக யாருக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாது அப்படி இடையூறு ஏற்படும் படத்தில் அவரவர்களும் தங்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடையும் ஏற்பட்டுக் கொள்ளவும் பக்கத்தில் அருகில் உள்ள ஈஸ்வரன் வழிபாடையும் மற்றும் அருகில் உள்ள அம்மன் கோயில் வழிபாடும் பண்ணுவோம் அதாவது திங்கக்கிழமை அணிக்கே வந்து ஈஸ்வரன் கோயிலையும் வெள்ளிக்கிழமை அணிக்கே அம்மான் வழிபாடும் சனிக்கிழமைகளுக்கு சனீஸ்வரன் வழிபாடும் செய்து வருவதால் அவர்களிடையே இன்னல்கள் தீரும் என்பதை மிகவும் உன்னதமான அமைப்பு என்று கூறிக்கொள்கிறேன் மேலும் அவர்கள் விருப்பம் போல குலதி வழிபாடு அவசியம் மேற்கொள்ளவும் இந்த குலதி வழிபாடு ஏற்படும் போது சனி பகவான் இருந்து சங்கடங்கள் இருந்து நம்ம விடுபடும் அது மாதிரி சனிக்கு வந்து அதிதேவன் சொல்றாங்க ஐயப்பொங்கல் ஐயப்பொங்கல் நம்ம அங்க போக முடியாது சூழ்நிலை அங்க போக முடியல ஆனால் இங்க இருக்கும் போது நம்ம மனதளவில் ஐயப்பனை வழிபாடும் அது போல அவருக்கு வந்து உபதேவதை என்று அதிதேவதை உபதேவதை சொல்லும் போது எமனை சொல்கிறார்கள் நம்ம மனதார யம தர்மனை வழிபாடு செய்யும் போது சனியினுடைய சங்கடங்கள் இருந்து விடுபடலாம் அது போல நமக்கு காலம்பரை ஏஞ்சி முதல்ல சாதாரண வந்து சனி வழிபாடு என்னான்னு கேட்டாக்க காலையில் எழுந்து நாம் அன்னம் அதாவது அதாவது சாப்பாடு சாப்பிடுவதற்கு முன்பு நம்ம வந்து காக்காய்க்கு சாதம் வைக்கணும் அதுமாரி மூதாதையர் குலதெய் வழிபாடு அவசியம் கொள்ளும் மூதாதையர்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மனசால் நினைச்சிக்கிட்டு வந்து தூபதி வழிபாடு செய்யும்போது மூதாதையர்கள் கிடைக்கும் திங்கக்கிழமைக்கு அவசியம் ஈஸ்வரன் கோயில் வழிபாடு செய்யும் ஏன்னா ஈஸ்வரன் தான் சனிக்கு மிக உகந்தவர் ஆகியால் ஈஸ்வர வழிபாடு செய்யும்போது சனியில் இருந்து விடுபடலாம் மது மாதிரி ஏழரை நாள் சனின்னு பயப்படுவானாங்க அவங்கவுங்க தங் வீட்டில் இருந்து கொண்டே குடும்ப வழிபாடு குலதெய் வழிபாடு செய்யும்போது கண்டிப்பாக ஏழரை நாள் சனி உங்களை வழிபாடு பொது எல்லோருக்கும் சொல்லு என்னன்னு நாம் செல்லும் வழி நேர்மையாக இருந்தால் சனி பகவான் நம்மை எதுவும் தொடமாட்டார் ஏனால் சனி பகவான் வந்து நேர்மைக்கு அதிபதி ஆகியால் நேர்வழியில் சொல்லும் போது சனியின் தொந்தரவில் இருந்து நாம் அனைவரும் விடப்படலாம் ஆகியால் நாம் செல்லும் வழி நேர்மையாக இருப்பது மிகவும் அவசியம் என்று கூறிக்கொள்கிறோம் எல்லோருக்கும் சனி பகவான் என்ன நாளும் இன்பமாக வாழ சனி பகவான் செய்வது மிகவும் உத்தமம் என்று கூறிக்கொள்கிறேன் புதுவையில் நடைபெற்று வரும் என் ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அனைத்து திட்டங்களும் முடங்கி இருப்பதாக அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுவையில் நிலவி வரும் நிதி பற்றாக்குறையை போக்க முதல்வர் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று அவர் குறை கூறியுள்ளார் ஆட்சி அமைந்து ஏழு மாதம் ஆகியும் எந்த ஒரு புதிய திட்டமும் இந்த அரசால் கொண்டு வரப்படவில்லை ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு திட்டங்களில் புதிதாக எந்த ஒரு நபரும் இந்த ஏழு மாதத்தில் அரசால் பயன்பெற முடியவில்லை நிதி தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி ஆரம்ப கட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்த ஆரம்ப கட்ட பணிகள் கூட இதுவரை தொடங்கப்படவில்லை ஆனால் ஆளும் அரசு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் பல்வேறு விஷயங்களில் தொடர்ந்து முறைகேடாக நடந்து வருகின்றனர் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த நடைமுறையில் இருக்கின்ற முதியோர் பென்ஷன் விதவை பென்ஷன் இதெல்லாம் கூட இந்த ஏழு மாதத்தில் ஒருத்தவங்க கூட புதுசாக கொடுக்கவே இல்லை அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு கட்டுற திட்டங்கள் இந்த காமராஜ் வீடு கட்டும் திட்டம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு நாலு லட்சம் கொடுக்க போகிறோம் சொன்ன திட்டம் மீனவர்களுக்கு வீடு கட்டுற திட்டம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒரு பயனாளி கூட இந்த ஏழு மாதத்தில் இந்த அரசாங்கத்தில் இருந்து பயன்பெறவே இல்லை சும்மாக நிதி தட்டுப்பாடு நிதி தட்டுப்பாடாக இருக்குது நிதி தட்டுப்பாடாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர நிதி தட்டுப்பாட்டை போக்குவதற்கு இந்த அரசு எந்த விதமான நடவடிக்கையிலும் இந்த அரசு ஈடுபடவில்லை 
இப்போ ஏற்கனவே வந்து திட்டக்குழுவில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு திட்ட செலவினங்களுக்கு அனுமதி வாங்கின்னு வந்தவங்க ஒரு அறுநூறு எழுநூறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்னைக்கு இவங்க எது போன்ற திட்டங்களுக்கு கடன் கேட்டாங்கன்னு கூட தெரியல கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு இல்லை கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு இல்லை அஞ்சு கோடி ரூபாய் பாய்க்கி வச்சுக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பா ஒரு இருபது பேர் அதுல பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சர்களுக்கு வேண்டியவங்க ஒரு பன்னெண்டு பேர் அதுல இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி டிஸ்லரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் வருவாய் பாய்க்கு நூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் அதுல குறிப்பா வந்து ஒரு நாலே பேர் வச்சுக்கிறாங்க அதுல முதலமைச்சருக்கு வேண்டியவங்க மூணு பேர் நீங்க மின்துறையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூத்தி நூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் வரும் பாக்கி மின் பாக்கி இதெல்லாம் வசூல் செய்வதற்கு இந்த அரசாங்கம் எந்த விதமான ஒரு சிறு முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அந்தந்த துறையில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டாலும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களால் மிரட்டப்படுறாங்க அவங்களாம் உனக்கு தேவையில்லாத வேலை வேலை பார்த்துப்போம் அப்ப மக்களுடைய வரி பணத்தை வசூல் செய்வதில் கூட இந்த அரசு எந்த விதமான நடவடிக்கை எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கல அது போன்ற பிரச்சனைகள் கூட வந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய முதலமைச்சர் வேண்டியவர்களுக்கு சலுகை செய்யணும் என்ற ஒரே காரணத்துக்கு வசம் தடுமாறுறாரு பல பிரச்சனைகள் புதுவை சட்டசபை அருகே உள்ள மருத்துவமனைக்கு நலவழித்துறை அலுவலகம் இடமாற்றம் செய்யப்படும் என முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டசபை அருகே இயங்கி வந்த மகப்பேறு மருத்துவமனை எல்லை பிள்ளை சாவடியில் கட்டப்பட்ட புதிய மருத்துவமனைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் முதல்வர் ரங்கசாமி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நலவழித்துறை அதிகாரிகளுடன் சென்று பழைய கட்டிடத்தை ஆய்வு செய்தார் அப்போது நலவழித்துறை இயக்குநர் ராமன் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் கோவிந்தராஜன் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் மனோகர் உட்பட அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் ரங்கசாமி சாரத்தில் இயங்கி வரும் நலவழித்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தை பழைய மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ளதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட கட்டிடத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்த பின்னர் இடமாற்றம் செய்யப்படும் என்றார் நம்முடைய நலவழி துறைக்காக முழுமையாக பயன்படுத்துவது சம்பந்தமாக இப்பொழுது நலவழித்துறையினுடைய இயக்குநரகம் வாடகை கட்டிடத்தில் அதனால் இந்த கட்டிடத்தை முழுமையாக பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக புதுவை உழவர்கரை தொகுதியை சேர்ந்தவருக்கு தீ விபத்து நிவாரண தொகையினை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் வழங்கினார் புதுவை உழவர்கரை தொகுதி அருமார்த்தபுரத்தில் வசித்து வரும் கியோன் என்பவரின் வீடு தீக்கிரையானதைத் தொடர்ந்து தீ விபத்து நிவாரணத் தொகையாக ஏழாயிரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி உள்ளாட்சித்துறை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் தீ விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நிவாரணத் தொகையினை வழங்கினார் அப்போது தாசில்தார் தில்லைவேல் அசோகன் வருவாய் ஆய்வாளர் மணிகண்டன் கிராம நிர்வாக அதிகாரி பொன்னுசாமி ஆகியோர் உடனிருந்தனர் புதுவையில் புரட்சி பொதுநல இயக்கம் சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் கவியரங்கம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன புதுவை புரட்சி பொதுநல இயக்கம் சார்பில் உரையரங்கம் கவியரங்கம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ரெவே சோசியல் சங்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இயக்க நிறுவனர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்க பொன் ராஜேந்திரன் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முடிவை வகித்தனர் செயலாளர் கிருஷ்ணகுமார் வரவேற்புரையாற்ற புரட்சி பாரதி என்ற தலைப்பில் உரையரங்கமும் ஏழாம் அருவி என்ற தலைப்பில் கவியரங்கமும் நடைபெற்றது இதன் பின்னர் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இதில் புதுவையைச் சேர்ந்த இலக்கிய ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கலை விழா 
பல்வேறு மாநிலத்தவர்களின் பாரம்பரிய நடனங்களை கண்டு பார்வையாளர்கள் உற்சாகம் புதுவையில் வீடுசார் தொழிலாளர் சங்கம் பெயர் பலகையை திறந்து வைத்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய குழு உறுப்பினர் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு கவனத்திற்கு பயணத்தையாக்கலாம் காசு மேல வெள்ளி காசு வந்து கொட்டுகிற நேரம் இது நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புது விதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா வெள்ளி காசு நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பட்சத்திற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில் பாண்டிச்சேரி நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புது விதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பட்சத்திற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில் பாண்டிச்சேரி
செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவையில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கலை விழாவில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய நடனங்களால் பார்வையாளர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர் புதுவை நேரு யுவ கேந்திரா மற்றும் முத்தியால்பேட்டை மலர் மாதர் சங்கம் சார்பில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கலை விழா செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது மாதர் சங்க தலைவி ஜெயசீலா வரவேற்புரையாற்ற மலர் மாதர் சங்க தலைவர் கலா விசு தலைமை தாங்கினார் ஸ்டைல் ராக்கஸ் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி நிறுவனர் தமிழரசன் வாழ்த்துரை வழங்க நேரு யுவ கேந்திரா மாவட்ட இளையோர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சம்பத்குமார் நோக்க உரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியின் போது பாரம்பரிய நடனங்களை கண்டு பார்வையாளர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர் புதுவையில் வீடுசார் தொழிலாளர் சங்கத்தினை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய குழு உறுப்பினர் விஸ்வநாதன் திறந்து வைத்தார் புதுவை மாநில வீடுசார் தொழிலாளர் சங்க திறப்பு விழா மற்றும் கொடியேற்று விழா திருவள்ளுவர் நகரில் புதன்கிழமை காலை நடைபெற்றது சங்க துணைத் தலைவர் ராஜலட்சுமி மாநில தலைவர் அரசம்மாள் ஆகியோர் தலைமை தாங்க மாநில செயலாளர்கள் லூர்து மேரி ஜெயலட்சுமி ஷீலா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய குழு உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான விஸ்வநாதன் சங்க கொடியேற்றி பெயர் பலகையை திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் ஏஐடிசி பொது செயலாளர் அபிஷேகம் மாநில துணை பொது செயலாளர் தினேஷ் பொன்னையா மாநில செயலாளர் சந்திரசேகரன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள பிளஸ் டூ மாணவ மாணவிகளுக்கு கணித வினாவிடை கையேட்டினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் வழங்கினார் புதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் அமைந்துள்ள வள்ளலார் மேல்நிலைப் பள்ளி வெங்கடசுப்பா ரெட்டியார் தொழில்நுட்ப மேல்நிலைப் பள்ளி நாவலர் நெடுஞ்செழியன் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் பயிலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணித மாணவ மாணவியருக்கு மதிப்பெண் வினாவிடை கையேட்டினை லாஸ்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலாளருமான வைத்தியநாதன் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் நேரடியாக சென்று வழங்கினார் இதில் நாலோருக்கும் மேற்பட்ட கணித மாணவ மாணவியர் பயனடைந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் வள்ளலார் மேல்நிலைப் பள்ளியின் துணை முதல்வர் பெருமாள் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியார் தொழில்நுட்ப மேல்நிலைப் பள்ளியின் முதல்வர் முருகேசன் நாவலர் நெடுஞ்செழியின் பள்ளியின் முதல்வர் தமிழரசி மற்றும் ஆசிரிய பெருமக்கள் பிரமுகர்கள் என் ஆர் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் இறுதி பணி மூப்பு பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என்று பொது பணித்துறை தினக்கூலி ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் முன்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிராந்திய அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ள பணி மூப்பு பட்டியலை இறுதி செய்து இறுதி பணி மூப்பு பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் இறுதி பணி மூப்பு பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து ஊழியர்களையும் 
ஒரு கட்ட முயற்சியாக பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பொதுப்பணித்துறை தினக்கூலி ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் செவ்வாய்க்கிழமை என்று தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் முன்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய கூட்டமைப்பின் பொது செயலாளர் லட்சுமணசாமி தலைமை தாங்க சங்க தலைவர் முரளி ஸ்டாலின் பொது செயலாளர் சாதிக் பாஷா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் மத்திய கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் வாழ்த்தி பேச சங்க உறுப்பினர்கள் தங்கள் கோரிக்கையை கோஷங்களாக வெளிப்படுத்தினர் பயணிகள் கவனத்திற்கு லண்டன் செல்லுவோர் கவுண்டர் நம்பர் நான்கிலிருந்து கவுண்டர் நம்பர் எட்டிற்கு செல்லவோ நான்காம் நம்பர் அன்லக்கி என்பது பைலட் அம்மாவின் நம்பிக்கை சால்சா நடனம் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே விண்டோ சீட் வழங்கப்படும் பேகை ஒரு விரலால் தள்ளுபவர்களுக்கு ஐ சீட் வழங்கப்படும் இவை தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே சீட் வழங்கப்படும் ஷோரூம் 145 Vision Street. மறைமலை அடிகள் சாலை மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தீபாவளி சலுகைகள் நவம்பர் முழுவதும் நீங்கள் காலவெலம் எதிர்பார்த்திடாத ஆட்டகாசமான இலவச பொருட்கள் டைரக்ட் கூல் பிரிட்ஜுடன் அறுநூற்று முப்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள இலவசம் மேலும் மைக்ரோவேவ் ஓவன் டிஷ் வாஷர் ஹோம் தியேட்டர் என ஏது வாங்கினாலும் ஆச்சரியம் ஊட்டும் இலவச பரிசுகள் நிச்சயம் உண்டு விஸ்தாரமான பார்க்கிங் வசதி ஞாயிறு விற்பனை உண்டு பாண்டி தென்னார்காடு மாவட்டங்களுக்கு இலவச டோர் டெலிவரி மறந்துடாதீங்க பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்ப மறைமலை அடிகள் சாலை போட்டானிக்கல் கார்டன் எதிரில மாறியாச்சு எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை கண்கள் தேடுமே உள்ளம் நாடுமே எத்தனை அற்புத ரகங்கள் கலையின் காவியம் அழகின் ஓவியம் நகைகளை நாளையும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோட்டாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனைப்பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளக்குப்பம் டூ வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனைப்பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச்சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டாஸ் செல் 
नाइन एट नाइन फोर टू थ्री सिक्स वन नाइन एट नाइन सेवन एट सिक्स नाइन नाइन जीरो नाइन फाइव सेवन புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி இரண்டு டிகிரி பேரங்கிட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி ஓரு டிகிரி பேரங்கிட்டாக காணப்படுவதுடன் இரவில் பனிப்பொழிவு இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்து அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளையும் ஐந்து அடியாகவே காணப்படும் என்றும் வடகிழக்கு திசையில் இருந்து இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை அரசில் ஏழு மாதங்களாக திட்டங்கள் முடக்கம் நிதி பற்றாக்குறையை போக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அன்பழகன் குற்றச்சாட்டு பழைய மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது நலவழித்துறை அலுவலகம் முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் அதிகாரிகள் ஆய்வு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்